തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെട്ടിവെക്കാനും പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോരോ വാഹനത്തിനും മൈക്ക് സെറ്റിനുമുള്ള കാശ് സ്വരൂപിച്ചത് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് വഴി കൂടെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാനും പ്രചരണത്തിനുമായി ഇറങ്ങാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നവർ ആരുമില്ല ആ നാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ ജീപ്പിൽ മൈക്ക് സെറ്റുമായി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കറങ്ങുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കുശലാന്വേഷണവുമായി വരുന്നവർക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യമായി പറയാനുള്ളൂ ഏൻ കുടുംബത്തിൽ ഇതിന് വോട്ടെടുത്ത് അത് ഉങ്ങൾക്ക് താ ദൂരെയെങ്ങുമല്ല സ്വതന്ത്രമായി സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരിടമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇടം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായ ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാർ സ്ഥാനാർത്ഥി പൊമ്പളയൊരുമയിൽ സമരത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയായ ജി ഗോമതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തോട്ടം മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളെ അണിനിർത്തി ഇടുക്കിയെ സ്തംഭിപ്പിച്ച പൊമ്പുള ഒരുമയ നേതാവ് ഗോമതിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം അറിഞ്ഞാണ് ഏഷ്യാവിൽ മലയാളം മൂന്നാറിലെത്തുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി ചെലവിട്ട രണ്ട് ദിവസത്തിൽ അറിഞ്ഞത് ശരാശരി മലയാളി ഒരിക്കലും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു ജനതയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ മൂന്നാറിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടി അറിയണം ഒറ്റപ്പെട്ട ടി എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിറഞ്ഞ മൂന്നാറിൻ്റെ സാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നത് ജോൺ മൺറോ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഏക്കറിലാണ് മൺറോ തേയില വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അടിമകളായി കൊണ്ടുവന്നവരെയായിരുന്നു തോട്ടം തൊഴിലിനായി ഉപയോഗിച്ചത് പല്ലൻ പറയർ അരുന്ധതിയാർ തുടങ്ങിയ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതലും മൂന്നാറിൽ തേയില വ്യവസായം അതിവേഗം വളർന്നു സായ്പിൽ നിന്ന് മൂന്നാറിലെ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ടാറ്റ കമ്പനിക്കും പിന്നീട് കണ്ണൻ ദേവൻ ഹിൽ പ്ലാന്റേഷനിലേക്കും വന്നു ചേർന്നു കേരള രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം പ്ലാന്റേഷൻ മേഖല സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിർണായക സ്വാധീനമായി ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്ത് തമിഴരായ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ന്യൂനപക്ഷമായി മാറി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷവും കൊളോണിയൽ ഹാങ് ഓവറിൽ തന്നെയാണ് തോട്ടം തൊഴിൽ മേഖല കഴിയുന്നത് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇവരെ പൗരനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലും അത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണെങ്കിലും ഒറീസയാണെങ്കിലും ബംഗാളിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരെ ഒരു തരത്തിലും പൗരനായിട്ടോ പൗരാവശ്യങ്ങളുള്ള ഒരു സമൂഹമായിട്ടോ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുള്ള ഒരു സമൂഹമായിട്ടോ പരിഗണിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള പെമ്പിളയൊരുമി സമരം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ആദ്യം രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് ആദ്യം അത് കൂലിക്കായിട്ടും രണ്ടാം ഘട്ടം അത് ബോണസിനായിട്ടുമാണ് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ആ അവരന്ന് ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാന ആവശ്യം അവരുടെ ഒരു കൂലി പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പം ഈ കൂ നമ്മൾ ഈ കൂലി പ്രശ്നമാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും അവരുടെ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും അവരിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവരുടെ മൗ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനത്തിൻ്റെയും അവരുടെ പൗരാവകാശ ധ്വംസനത്തിൻ്റെയും ഒരു ഏറ്റവും അത് അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും തിക്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഇനിയും ഒരു തരത്തിൽ മറികടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലത്തിലാണ് അവർ കൂലിക്ക് വേണ്ടി അവർ സമരഞ്ഞത് ഇന്നും ഇടുക്കിയിലെ മിക്ക തോട്ടങ്ങളിലും പണിയെടുക്കുന്നത് ഈ തമിഴ് ജനവിഭാഗമാണ് മിക്കവരും നാലാം തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ സ്വന്തമായൊരു പുരയോ പുരയിടമോ പോലും ഇവർക്കില്ല സർക്കാർ ജോലികളിലോ ഇടുക്കിയിലെ ടൂറിസം മേഖലയിലോ ഈ തമിഴ് ജനതയുടെ പ്രാതിനിധ്യം നന്നേ കുറവാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സമര ചരിത്രങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഒമ്പളയൊരുമേ സമരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഒമ്പത് ദിവസം ഇടുക്കിയെ തന്നെ സ്തംഭിപ്പിച്ച ഒമ്പളയൊരുമേ പിന്നീട് നിർജ്ജീവമാവുകയായിരുന്നു കമ്പനിയും വ്യവസ്ഥാപിത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ഒത്തുചേർന്നാണ് പെൺമുന്നേറ്റത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയത് എന്ന് ഗോമതി പറയുന്നു പെൺകൾ ഉറുമേ സമരമാണ് പെൺകൾ മറ്റും നടത്തുന്ന സമരം അപ്പിൻറ്റാങ്ക എങ്ങൾക്ക് പക്കവളമാ ആൺകളും ഇരുന്നാങ്ങ ഇന്ന കൂട്ടത്തിൽ വന്നവങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് എന്നെ പെൺകൾ ഉറുമേ ഉള്ളവങ്ങളെ ரொம்ப தா பேசி எங்க வீட்டுக்காரர்ட்டயும் சொல்லி கொடுத்து இப்ப ஃபேமிலி கூட நான
பசங்க அவங்க அப்பா கூட இருக்காங்க என் கூட இருக்காங்க ஃபேமிலியில் எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் பேரில் இருபத்தஞ்சி கேஸுக்கு மேலே இருக்குது இன்னும் நிலவில் நாலு கேஸ் இருக்குது இனி வர வேண்டிய கேஸு இது கூட எப்படி தெரிஞ்சால் எலெக்ஷனில் போட்டி போடுறதுனால அடுத்து வர வேண்டிய கேஸுகள்லாம் நம்ம அங்கே நாமினேஷன் பேப்பரில் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் அதனால் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஃபேமிலியில் பிரச்சனை ஒரு பக்கம் இறங்கின அரசியல்வாதிகளால் பிரச்சனை ஒரு பக்கம் லிசி சேச்சியால் பிரச்சனை ஒரு பக்கம் என்னோடய ஹஸ்பண்டால் பிரச்சனை ஒரு பக்கம் ஓட்டு போட்ட மக்களால் பிரச்சனை என்ன ரோடு போடலையா அப்படின்னு இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் இழந்து தனி ஆளாக நிற்க ஆனால் நான் தளர்ந்து போகல என்னோடய மக விஷயத்தில் நான் ரொம்ப தளர்ந்து போனேன் பின்ன அது கள்ளக்கேசுன்னு நான் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என் மக்களுக்காக நான் வந்திருக்கேன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காலையில் நீங்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு செல்லும் போது உங்கள் மகனில் இருக்கக்கூடிய ஒரே சின்னம் தொப்பி சின்னம் பாடுபடும் பாட்டாளிகளின் சின்னம் தொப்பி சின்னம் பயம் அதொன்னு மாத்திரமான கோமதிக்கு பின்துண நல்குனது இவிடத்தே தோட்டம் தொழிலாளிகளையும் தமிழ் ஜனதையையும் பின்திருப்பிக்குனத கம்பெனிக்கோ ராஷ்ட்ரிய கக்ஷிகல்கோ எதிராயால் பின்னே ஜீவிக்கான் வழியில்ல கம்பெனியுமாய் பெந்தப்பிட்டான பகு பூரி வக்ஷம் வெருனா இவிடத்த ஜனங்களுடை ஜீவிதம் முன்னோட்டு போகுனத ஜோலி போயாலோ வீடு போயாலோ என்ன பிரதிசந்தி எப்போழும் நிலனில்குனதான சொந்தமாய் சொத்தில்லாததினால் ஒரு பாங்கிலோனு வெரிலேபிக்கில்ல ட்ரேடு யுனியனுகளுடை நேந்திரனத்திலுள்ள கோப்பரேட்டிவு சசைட்டிகளின் நின்னானு பலப்போழும் இவர்க்கு தன சகாயம் லிவிக்குனது கோமதிக்கு பிந்துன நல்கிய இவிடத்தே ஜனங்களே பரண்ணு விஷ்சசிற்கு சிரிக்குந்து அவிடே நின்னானு பாஷா நியுனுபக்ஷத்தில் பெட்ட தெளிதேயாய ஒருஸ்திரி லோக் சவேலேக்கு ஜனவிதிதேடுந்து